Este ministerio se ha convertido en uno de los que tiene el aliento de Dios para alentar a la tierra en el peor momento de caos, en el peor momento de tragedia, en el peor momento de desesperanza. Las cosas afuera no se van a poner mejor, se van a poner peor. Pero las cosas aquí adentro se van a poner extraordinariamente mejor. Y lo que va a salir de aquí va a cambiar lo que está allá afuera. Ay, aquí me está oyendo. Está llegando el día donde los moradores de esta tierra, en el único lugar que van a encontrar refrigerio, esperanza, vida, sanidad, salvación, va a ser en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Van a correr ellos, van a correr. Santo sea el Señor. Y espíritu a los que por ella anda. Y ese es el ministerio que mi papá ha definido, ha guardado, ha diseñado por más de 37 años. Yo Jehová te he llamado en justicia. En justicia. En justicia. No hay condenación. Esto es un ministerio de fe. Hemos sido justificados para con Dios. Dios nos ha hallado justos. Por la sangre de Jesús. Por su sacrificio. Pero por lo que hemos pasado. ¿Sabe que usted también se justifica creyendo en medio de la peor prueba de que hay Dios para esa situación? ¿Sabe que eso es su justicia? ¿Sabe cuál es su justicia? Que usted va a creer que Dios va a cambiar las circunstancias. No importa lo que esté pasando. Esa es su justicia. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justo. Aquí hay gente que le cree, no gente que le duda. Los murmuradores se quedaron en el desierto. Los que criticaron se quedaron en el desierto. Los que no creían en este día se quedaron en el desierto. Los que esperaban la muerte de mi padre murieron en el desierto. Pero los que creímos en todo esto, aquí estamos listos para tomar la tierra prometida. ¡Oh! Escúchame pastor Y te sostendré por las manos Y te guardaré En medio de este momento de prueba Y la prueba no es tanta la circunstancia Sino la adversidad de la mentira La falsedad El ser seducido por este mundo El ser seducido por un falso evangelio El ser seducido por, por algo que tiene apariencia de piedad Pero no lo es Y te pondré por pacto al pueblo Maranata se está convirtiendo ya en el mundo como un pacto de Dios para el pueblo donde están pastor tenemos la responsabilidad que somos el pacto de Dios en la ciudad donde estemos y que Dios va, Dios va a actuar por medio de esta familia hay otras familias ellos harán y, y realizarán lo que tienen que hacer nosotros sabemos qué tenemos que hacer hay un pacto de Dios con nosotros donde se levante una iglesia de este ministerio donde vaya un misionero donde se levante un evangelista donde vaya un pastor hay un pacto hay un pacto hay un pacto y el pacto es salvación el pacto es liberación el pacto es milagros el pacto es señales el pacto es abundancia hay mucho pueblo que recoger pondré por pacto al pueblo y aquí por luz La luz que la nación está esperando no es un raco, un, una, una reestructuración económica. Está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y mire nuestro trabajo para que abra los ojos de los ciegos. Hay críticos nuestros que no son cristianos que están ciegos. Hay enemigos nuestros que nos persiguen que están ciegos. Y yo voy a decirte algo. Los enemigos tuyos hoy, mañana serán tus hijos. Hay una unción profética para abrir ojos. Por eso Dios diseñó este día y esta hora. Y por eso habló con Papa y le dijo, así dice el Señor. Vamos a abrirle los ojos a los ciegos. Hay gente que no entiende, hay gente que no, no ven. El peor ateo será salvo. La gente que no cree será salva. ¿Por qué? Para que le abra los ojos a los ciegos. Para que saquen de la cárcel a los presos. Hay gente presa en mansiones. 
presos de los deleites, presos del pecado, presos de la mentira, presos de la avaricia. Y eso, eso es nuestro, nuestro encomienda de parte de Dios y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Yo Jehová, este es mi nombre y a otro, escúcheme, después de todo lo que hagamos no daré mi gloria ni mi alabanza a ninguna escultura. Aleluya. Santo sea el Señor. Pueden levantar las manos al cielo. Aleluya. Realizaremos eso. Alcanzaremos aquello. Así ha dicho el Señor y yo lo creo. Ahora, esos hijos que están saliendo del desierto, que se van a tomar el mundo, que por cierto están aquí y están en toda parte del mundo. Están en África. Están en Europa. Están en estos momentos en París, en España. El hecho de que alguien no esté aquí físicamente Pero está conectado con la cabeza De este ministerio que es mi papá Él también es un hijo del desierto Dios nos ha preparado por años Por años, por años, por años Pero ahora pastor No venga a decirme que usted no está listo Que no, que este no es el momento Que usted no está ya todavía Perfeccionado, Dios no está buscando Gente perfecta, Dios está buscando Gente aprobada y si Dios te aprobó Y estás aquí, la ciudad Donde tú estás es tuya este país es nuestro Sudamérica es nuestra No podemos vivir toda la vida Aprobándonos Aprobándonos Ya es tiempo de conquista Aleluya Y dijo Pablo En 1 Corintios 10 verso 1 Porque no quiero hermanos Que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube Y todos pasaron el mar Pero diga hay más Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar Y todos comieron el mismo alimento espiritual Y todos bebieron la misma bebida espiritual Porque bebían de la roca espiritual que los seguía Y la roca era Cristo Pero de los más de ellos no se agradó Dios Escuche, escuche Dios puede llevar a usted a experimentar lo sobrenatural en tu propio desierto pero si tú no, no crees para ir a lo próximo para desacomodarte del sostén de Dios para desacomodarte de lo sobrenatural de Dios Dios no se agrada de ti no vamos a vivir por siempre en el desierto el desierto es nuestra preparación porque después del desierto hay algo mejor por eso Dios ha cortado ciertos milagros y ciertas señales en ciertos ministerios para que avancen hay que avanzar hay que avanzar, el maná es bueno, gloria a Dios El agua es buena, mejor La nube es mejor, el, el fuego es mejor El ángel es mejor Pero Dios no quiere que vivamos 40 años en este desierto Ya fue suficiente Ya estamos listos Hay que pasar al otro lado, aleluya Hay algo más que el maná Hay algo más que el fuego Hay algo más que lo que Dios está haciendo Hay millones de almas, hay naciones Hay ciudades, hay gente Hay poder, hay revelación Quedarte En tu último mover Sin moverte al próximo mover de Dios Dios no se agrada Hay gente que no quisieron moverse Con Dios en mi papá Y de ello no se agradó Dios ¿Sabe por qué yo vine de, de Medellín? Porque lo que pasó en Medellín No está pasando aquí Porque Dios no se repite Maranata no es una denominación Maranata es un ministerio apostólico Con un padre Pero sobre todo Maranata es un movimiento Nos estamos moviendo a lo próximo Nos estamos moviendo a lo próximo Esto es diferente a Medellín Hace tres semanas Esto es un mover profético Con gente de guerra que se quiere mover a lo próximo No te quedes acartonado En lo de ayer Porque lo dominas, porque lo entiendes Y porque lo predicas Muévete a lo que no entiende A lo que no ve Pero conquista ¡Ah! Es que yo me quedo que Me quiero quedar en esta comodidad De simplemente predicar diezmos y ofrendas Atrévete a confrontar al pecador también 